呜呼，那原神无敌二版本终于起飞了。那是剧情起飞了，还是强度起飞了呢？嘿嘿，都不是，是无敌二两位新角色的字面意思起飞。恰斯卡骑着左轮，欧洛伦呢则使用蝙蝠之力。哎，那这两位角色具体的技能是怎么样的呢？可能会怎么配对呢？声音屋和武器可以提前准备吗？咱们拿上对话码，直接原神启动。对了，我们立志打造全网视觉效果最好的攻略，希望大家可以点赞支持一下。一个硬币十金燕，一个转发五金燕，既可以提升你的等级，也可以让我们产出更好的内容。那先来介绍五星的恰斯卡，风属性攻角色，元素战技召唤并骑上左轮进入夜魂加时，持续消耗夜魂之，维持悬浮状态，也可以拉着穿神，像骑马一样骑着左轮移动。那在空中释放蒲公会造成范围封伤，或者重击进行瞄准蓄力。根据蓄力的时间长短，一次装填最多六枚子弹。那看上去呢是标准的直上风 C 模板，但可能设计师也觉得公式化做角色呢有点腻了，于是给子弹整了花活，让其中的部分子弹根据队伍中其他角色的火、水、雷、冰元素类型发生元素转化，造成对应的元素伤害。直播画面由兽是三枚，由兽是四枚。那且前瞻直播的演示画面可以观察到，后装填的有元素转化的子弹会被先发射出去。不是吧？这也能新来的打不过后到的？大招也是类似的机制，先射出一枚封赏子弹，随后分裂为六枚小子弹，那其中的两枚进行元素转换，接着夜魂传递夜魂迸发。老机制了，这里就不过多介绍了，反正就是起飞。耳、啊、机开始播放，逐渐加速的 s e e you again 了，老大想你了。那总的来说呢，查斯卡的技能设计啊非常有新意，属于是原神四年以来第一只瑞克五，也是这两年以来最尊重元素反应这个底层逻辑的角色。哎，那可问题来了，这样有趣的设计是否强力呢？这就得温布尔之心了。翻开落灰的高等元素论和概率论，火、水、雷、冰四个元素两两配对，一共有 C 四啊，等于六种元素反应。除此外呢，还要加上冰水冻结的碎冰反应，以及查斯卡风带来的四元素扩散，甚至在对多个敌人时扩散反。反应带来的火、水、雷、冰元素伤害也能够相互反应。理论上，恰斯卡一枪下去，黑白屏幕都能变成彩电啊！那当然，恰斯卡最多只能转化三种子弹。不过，这已经足够玩出花来了。比如带上班尼特加弗林娜加雷军，恰斯卡就能一炮触发两三种扩散、超载、蒸发、感电等反应。那其画面震撼度不亚于娱乐队彩虹雷泽。那更加直观一点，这个队伍现版本用弯叶替代恰斯卡，在群域格 F 4处上万 buff 开大，就有些接近恰斯卡的实战表现了。啊，他真正的实战还要加上其自身的直伤倍率，毕竟纳塔版本其实左轮的 C 倍率大概率比弯叶这个辅助高。如果他还是攻击倍率，那么其空中炮台的模板也更加适配班尼特。那金尼奇表示啊，被相连临盘火圈气晕过去了，刚刚醒来，看到恰斯卡原地爆破，感觉天都塌了，又晕过去了。那除此外呢，纳塔。版本对于巨变反应也进行了强化，增强了超导、碎冰、感电、超载的基础系数。那很显然，这一切都是为了提升恰斯卡的强度啊。那冷知识，上一次巨变反应的加强还是在 1.6 版本，也是万叶的风评从小砂糖变为叶天地的原因之一啊。在那个人君元神的时代，万叶大世界一个蓄力就能凭借扩散加巨变反应清掉一群怪，真的太舒服了。也许恰斯卡呢也能乘着这次的改版乘风而起，说不定呢。OK， 那说了这么多，好像还没有分析恰斯卡到底是拉西打那样的携带三金通的 C， 还是和传统一样携带攻击双爆的呢？那主要还是因为前程的信息不足啊，设计不到倍率。虽然三金通万叶理论上瞬间触发多种元素反应的爆发还行，但问题一是条件苛刻，二是这次纳塔版本啦、啊，伤害也不是特别可观，三也是最重要的后劲不足，不如我龙一喷。那恰斯卡呢？对比万叶也需要蓄力子弹，也没有特别逆天的攻速，所以他走纯精通伤害不一定足够，但是要一口咬死之伤呢也不太合适啊。因为之前的风元素角色经验来看，元素转化后的伤害吃该角色对应的增伤去。那目前原生的全属性增伤又少，一般自己带个杯子提供增伤，还有生意物两件套给增伤，来达到 60% 左右。但恰斯卡呢，要是带风杯子，那元素转化后的伤害又吃不到增伤，所以只能带他所需要属性的杯子，比。如攻击杯，那这可能就涉及到沙漏杯子都带攻击，班尼特会有所稀释的问题，怎么整都不完美。所以恰斯卡的流派呢，可能还是跟申本优一样，左边的金童脑袋说对吗？右边的直伤脑袋表示不对，金童又说对的，直伤说遮杀避风了。那也可以预见到，恰斯卡的直上派和金童派也会相互发视频竞速争论谁更快。当然，金童派有个前提啊，那就是恰斯卡能够如此高频率的附着。如果转化的子弹不能够附着，甚至原本的风子弹附着率也一般的话，那
。那直升只能表示金蝉子我又赢了。那最后剩下能讲的就是恰斯卡一目了然的痛点了。核心有三个：其一是在空中是否能够足够的抗打断金输出，如果飞起来被肘一下就坠机了，光速没了，复活赛，那么队伍就需要绑个盾。然而最好用的盾钟离是严元素啊，无法提供转化，只能推阿求其次用迪奥娜。那虽然盾差了点，不过好在有回血，满面还能提供金童，属于是金童派加一分。那总之，恰斯卡康打断能力还是比较重要的，最好灵命就有，退一步呢命做有野心，要是都没有的话，那就比较尴尬了。而第二个问题也是和队友相关，那就是队伍里面的生存带谁，减抗带谁。想要打直伤，就免不了带弗妮娜提供的高额增伤去，同时呢也能提供水元素和水转化。但弗妮娜会全队掉血，所以要找一个全队回血的队友，甚至呢还被伤一个痛点连带着。这个角色需要有盾。白竹表示我会我会，然后看了一眼自己的草元素，默默退群。那带个白竹加二巨变元素可惜吗？很遗憾，也不太行。就算恰斯卡不考虑三异色，直接走金童流双异色，那生存位也应该考虑有减抗加抗打断的钟离，或者有减抗和夜魂迸发的希诺林，跟白竹没太大的关系。那他需要的是火水雷冰属性之一，且带有全队回复来配合弗妮娜的角色。可这是弗妮娜刚出来的时候就有的问题，大招没法自给自足，只有白竹和仙云解决了。问题是他们俩的属性又和恰斯卡尬住了。那就目前来看，恰斯卡最合理的配对，反而是放弃一部分生存，直接班尼特加弗尼娜加恰斯卡加西诺利，让输出爆炸。那想要一些生存呢，就可以考虑带星海，要蹲呢就考虑托马之类的。不过这些就需要等到正式上线我们才能确定啊。而第三痛点就是对群啊。恰斯卡每次射击一共六枚子弹，从前瞻中你能发现，每个子弹都是独立的。如果对群时敌人过于分散，那么伤害也会分散。只有在对单时直接攻击伤害才能够不丢失。那可问题也在这儿，如果打纯对单，恰斯卡扩散反应所造成的伤害也更低，这就非常尴尬了。对单也不是，对群太分散的也不是，那只有三在一起，群怪才有优势区间。那这种苛刻的条件呢？懂得都懂啊。拿到这里，大家就能发现，恰斯卡有很多的矛盾点。设计师提出了一个很新奇的点子，有趣，非常有趣。但直上和金童的取舍平衡，恰恰是最难做的。那我们还是希望老恰能够正式上线后的强度能够合理一些，不要坠机吧。反正飞天机制加上真正意义上的玩元素反应，恰斯卡的可玩性啊，基本不用担心了。也可以看出呢，原神起码角色的设计方向上终于走上正轨了。设计师应该是有让各位被纳瓦莱特魔瓶褶皱的大脑探索游戏的新玩法的打算了。那讲完复杂的恰斯卡，接着是同样飞天但简单一点的四星角色欧洛伦。欧洛伦呢是雷属性攻角色，元素站起扔个小球，在敌人之间弹跳，大招扔个纳瓦雷特，哎、啊，我不好意思，看错了，扔一个大一点的球来开转，持续攻击范围内的敌人，附带嘲讽效果，夜魂传递为起飞一段距离，没有什么好分析的，腐蚀无花的九级忍下位，除了夜魂传递，噌的一下起飞，其他的技能设计呢，有种回到了一点零时代的感觉，元神怀旧版了，属于是。那元素战绩从前瞻看啊，攻击频率不是很高，如果大招能够全覆盖，那在草星九队伍呢还能用。用，如果不行啊，就只能乞讨命做开拓新路线，探索新打法了。实现纳塔四 C 自我价值了。真要草星九里面替代九星忍的话呢，武器就选金通或者终末阶探之师。深一五三镜头乐园四或者二加二，对比近打且让人期待且迷茫的恰斯卡，欧洛伦呢属于是抽到芙蓉王源了，还是看看远处的复刻角色吧，家人们。上半卡吃恰斯卡，复刻宁宁，强度来说呢，宁宁没有什么必要的，仙子还要抽宁宁的话，属于是真爱党了。那想要的话呢就抽吧，武器神的中规中矩啊，歪了大魔术也不亏，封丹版本的模型。爆伤复制掉特效加重击增伤，相同属性加移速，不同属性加攻击。恰斯卡歪刀呢也能大世界逮下护一乐。那至于外观呢，也和庄武差不了太多，有机会成为不错的下位替代。到时候给大家算一下数值对比。下版的就是重量级了，拿回来特加钟离。对比钟离有需求的话呢，可以抽，毕竟无脑盾。已经有零加零的呢，也可以不用补，够用。那至于纳瓦莱特啊，就算在目前的纳塔版本，他的强度也是独一档的，起码拿个一加一。强度的终点，提瓦特的答案，我龙的伟大无需多言。三技能成败就能让你未来不用再考虑强度，逼着已经抽喜欢的了。那隔壁的埋榜姐表示啊，稳赚不赔，就是陪跑的终身武器是，要是歪一个没什么用的枪就有点尴尬了。接着是一堆优化，那前两天也发布了很多公告，一些插 box 与主机平台，还有七神召唤的东西，关注度呢因人而异，这就不多提了，主要是提一下。寻宝罗盘的优化，现在可以显示挑战与仙灵了，大加强了属于是。那讲道理，怎么感觉五点零以来的优化都特别有用的样子、啊？我们的游戏正在蒸蒸日上啊，家人们。
。那最后来看一下活动啊，无敌阿爸们开放了新地图探索区域，同时解锁了新主线和各种任务，以及探索新增了两条龙：圣流，一条鸟形态的加斯卡，一条蝙蝠形态的欧罗伦。那这下开始期待火神会对应什么样的龙了。那剩下呢就走个流程，版本大活动，明式寻灵之炫，奖励是原石皇冠巴拉巴拉一堆啊，还有白松的私心武器恶水之祸。小活动半爪同行，提瓦特丁。寻找冰河动物小伙伴们打招呼，奖励是原石摩拉等道具，冒险家失了脸蜕变版，挑战不同的试炼关卡，奖励原石和圣遗物经验等道具，强风猛进之树眼，推演兵棋活动。奖励是原石、生物经验、天赋书、武器材料等道具啊。那总的来说呢，无敌阿兵没有火神作为替代，原神设计了恰斯卡这么一位有新意的角色。强度呢虽然有很多的不确定的地方，但只看机制我都觉得非常的有趣啊。新地图和新探索机制呢也在稳定进步，总体来说呢是一个稳中向好的状态。那希望真正的 5.3 版本能销上令人满意的答卷吧。好了，那么以上就是无敌啊前瞻版本规划的全部内容了。如果喜欢的话，别忘了点赞，这都说非常重要。那咱们就下期吧。Bye.